ayat ni ni ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala mula sebut tentang mengenai bagaimana kejadian langit dan bumi. Asal kejadian langit dan bumi ni ulama ulama dasar pada ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut awalam yaral ladzina kafaru tidak kau orang kafir tadi dia dia tahu bahawa annas samawati wal ard kanata rutqan satu kejadian yang Allah jadikan padat di antara langit dan bumi itu disatukan disatukan kemudian fafatakna huma lalu kami pecahkan dia jadi langit kemudian jadi bumi ha, ini kejadian yang Allah jadikan ni ni ayat dipanggil ayat geografi kalau orang yang geografi ni dia kena buat kajian ayat yang terlibat dengan bagaimana kejadian nak jadikan langit dan bumi ini fafatakna huma dalam tafsir je ulama-ulama kata asal kejadiannya satu je satu je tapi Allah pecahkan jadi dua satu langit satu lagi bumi sebab tu dipanggil tujuh lapis langit tujuh lapis bumi ha, tu dipanggil demikian bumi ni ada berapa lapis? tujuh lapis kemudian langit pula berapa lapis? tujuh lapis ha, kemudian fafatakna huma kami pecahkan di antara langit dan bumi tadi ha, kemudian kemudian di antara langit dan bumi tadi waja'alna minal ma'i kulli syai'in hai kemudian kami jadikan di antara langit dan bumi ni ada air ia menghidupkan di antara kehidupan manusia atas dunia ini sendiri jasad kita ni air lah dia panggil air kalau dalam tuadat kita ni bumi-bumi ni sendirinya hampir 70% merupakan air kemudian tanah ni sendirinya sikit je jasad kita ni pun sama juga kalau tak ada air mati kita jasad kita ni dalam hidup kita ni Allah kata di antara kejadian waja'alna minal ma'i kulli syai'in hai setiap daripada benda yang hidup ni semuanya ada air air yang menghidupkan itu Allah jadikan dalam dalam setiap kejadian ini kamu kena faham bahawa aku yang turunkan air ni dan aku hidupkan dia padahal air ni tak ada apa-apa pun air ni kalau kita pegang lembik kemudian cair kemudian menitik begitu je tapi walaupun begitu dia sumber kekuatan pada kehidupan kita tengok bunga kita lah kot bunga kita ni tak, tak disiram 2-3 hari je mula layu terus kita ni pun sama juga bila nak buka puasa letak 10 jam air kenapa kita letak air ni air ni macam-macam jenis air ni lai cikang ada natadi koko ada siap semua ni air tebu ada soya ada kenapa kita letak air kerana kami jadikan kamu untuk hidup ini dengan air air ni menghidupkan dalam hidup kamu cara Allah jadikan bumi ni subur kenapa? kerana ada air je buatnya bumi ni tak ada air kering kontang je bila kering kontang ini yang menyebabkan dalam keadaan mekan kita ni akan jadi semakin jauh semakin jauh dipanggil daripada kekuatan dalam kehidupan Allah jadikan waja'alna kemudian kami jadikan waja'alna minas, minal ma'i kulli syai'in hai kami jadikan daripada air tu setiap sesuatu hidup kerana ada air Ha, itu cara Allah SWT sebut demikian ha, sama ni ayat-ayat ni ni kena buat kajian Allah kata orang kafir ni tak kena kaji ke kalau orang mukmin ni betul-betul dah boleh buat kajian orang mukmin ni orang yang belajar dia tahu sebab tu orang mukmin ni orang yang cerdik dia panggil orang yang dia diajar supaya kamu jangan membodohkan diri kamu jangan di antara cara kamu jangan bodoh kamu jangan minum agak bila kamu minum agak kamu akan membodohkan diri kamu jangan kamu isak dadah bila kamu isak dadah kamu membodohkan diri kamu macam mana nak suruh kamu jadi sekedik kamu diajar supaya sentiasa belajar dan jangan rosakkan diri kamu dengan di waktu ini dengan kamu tidak mempunyai ilmu dalam hidup kamu lalu kamu tidak beriman kepada Allah SWT orang kapi, orang kapi tak dia tak guna yang disebut dengan kekuatan yang Allah kurniakan pada diri dia Allah, dia tak guna kekuatan apa dia kekuatan akal fikir asal usul kejadian ni macam mana macam mana kamu diciptakan bagaimana Allah jadikan langit dan bumi bagaimana kehidupan ini hidup dengan air macam mana kekuatan yang tersendiri yang Allah jadikan itu